O vídeo de hoje está sendo apoiado pela UniTV, um aplicativo que disponibiliza mais de 280 mil conteúdos diversos, como filmes, séries e programas, tudo que você possa desfrutar daí de sua casa direto do seu celular, de sua TV Box ou se quiser da própria TV Box da UniTV, seja sozinho, com os amigos ou com sua família. E não só isso, como também temos mais de 500 canais ao vivo, para que você possa assistir seu noticiário, sua novela e, claro, seu futebol, tendo canais como Sport TV e Sport TV 2, para que você possa assistir qualquer jogo de futebol em tempo real, seja onde você estiver e ainda por cima em 4K. Mas como não é o meu caso, eu fico na base dos animes mesmo, que também não falta, indo dos clássicos até os animes atuais da temporada. E não se preocupe com o tempo, pois você terá playback de até 7 dias. Tem chance até de você conseguir alguns trocados pelo app indicando para alguns de seus amigos. Então se você se interessou pelo app, corre e acesse o link que está aqui nos comentários. Pois é assim, você me ajuda, se ajuda e ajuda eles. Dito e feito, agora fiquem com o vídeo. Toda vez que eu entro no YouTube, eu fico rodando a timeline pra ver se me aparece alguma coisa de interessante que me chame a atenção. E como de costume, sempre aparecem muitos hacks e fangames. No entanto, há não muito tempo atrás, uma em específico me chamou a atenção. Uma hack criada por Marcos Moulton que trazia o Mario para o nosso país. Um conceito um tanto interessante, não acha? E sim, eu sei que tivemos experiências parecidas, como o tenebroso Mario Smithing e no crossover Mario Sonic nas Olimpíadas de 2016. Mas digamos que não foi o suficiente, porque sejamos sinceros, nenhuma dessas obras realmente representa o Brasil. E quem melhor pra dizer como o Brasil é do que um brasileiro, não é mesmo? Então seja jeito aí que hoje nós vamos ter o tour e uma aula de geografia e tanto. Sem mais nem menos, partiu! A história da hack começa com o Mario viajando pelo espaço em seu foguete, até que ele recebe um pedido de ajuda direto do Brasil, onde nesse chamado é dito que o Rei Copa está atacando o Brasil com seu exército e que Mario precisa neutralizá-lo o mais rápido possível para trazer a paz novamente. Ok, agora é bater de porta em porta em cada estado. Mario, como um grande homem de cultura, decide começar por Copacabana, justamente um dos bairros mais alegres do Rio de Janeiro, onde na fase temos diversos detalhes que referenciam muito bem o estado, como o calçadão de Copacabana, o pão de açúcar, o Cristo Redentor e ainda por cima a música de fundo Tico Tico no Fubá. Devo dizer que capricharam muito bem nos detalhes e que apesar do Rio de Janeiro estar maravilhoso, não demora muito até encontrarmos alguns desafios, como os cocos que vivem caindo em sua cabeça e, claro, as balas perdidas. Coisa que não podia faltar de jeito nenhum, agora Mario passa a vivenciar como é o cotidiano de um carioca, tendo que andar pelos fios elétricos enquanto se desvia das balas até o final da fase. E aqui fica bem explícito quão maligno o exército de Copa é, visto que tiraram até os gatos dos postes. Isso sim é um ato de crueldade. Mas logo à frente chegamos ao fim da fase, onde encontramos um cano que nos leva ao nosso primeiro oponente, Mouse, que pela primeira vez se encontra em seu habitat natural. E não tem muito segredo, é só pegar as bombas e arremessar de volta no Leptospirose que tá tudo certo. Após salvar o rio, seguimos nossa jornada para a liberdade em São Paulo, um bairro que fica na zona central do estado, conhecido por ser a maior comunidade japonesa fora do próprio Japão. Tá em um lugar que eu sempre tive curiosidade de visitar, mas como um mar é privilegiado, ele vai na frente. E logo no início já somos recepcionados com um alto arco turístico que marca a entrada do bairro. Passando mais adiante, temos um bloco de formação que faz questão de mencionar que as árvores rosas no cenário não são árvores de cerejeira, e sim em pês rosas, árvores que são nativas da América do Sul. É amigos, um hacks também são cultura. Depois de passar por mais cascos, armadilhas e algumas balas perdidas, porque ainda é o Brasil, né, convenhamos Chegamos no chefe da fase, que aqui é Kamek O mesmo mais de culpa que encontramos em Super Mario World Com a única diferença de que a arena é rodeada de gelo Então, nada muito diferente Só dar alguns puninhos na cabeça dele que tá tudo resolvido E podemos prosseguir Após passar por São Paulo, nós desbloqueamos a tela de save que toca Deja Vu? É, isso sim é bem BR Agora é salvar o progresso e seguir para o Pampa, uma região natural de planícies com coxilhas abertas por campos localizados muito provavelmente no Rio Grande do Sul. Um detalhe bem legal é que depois de passar por alguns lugares ensolarados, finalmente temos uma fase com uma chuvinha, que junto desse cenário natural torna tudo muito mais calmo. Só que de calmo só o cenário mesmo, porque as plantas, as aranhas, os peixes e nem as frutas estão trégua aqui, que apesar de ser difícil, pelo menos não é nível cais. Depois de passarmos pela fase, chegamos no chefe daqui, que por algum motivo ocupa a trupa com uma cabeça um tanto avantajada. Quase a certeza que ele veio de Ceará, mas precisamos ter cuidado, já que suas habilidades são bem diferentes, pois toda vez que pulamos em sua cabeça, após ele girar e encostar na parede, ele vai mudar seus golpes, seja pulando e soltando chagás, causando tremores, soltando bolas de fogo, derrubando pedras em nossa direção, e como última tentativa de te derrotar, ele vai se arremessar na sua direção a todo vapor, mas vai virar pó porque vai acertar a parede. É meio trágico, mas é a vida. Agora seguir caminho para a Mata Atlântica, um bioma de florestas tropicais que tem sua maior parte na costa leste, sudeste e no sul do Brasil. E nessa fase, diferente das outras, ela segue um caminho vertical, bem no estilo Super Mario Bros. 2. E já de início encontramos uma fechadura no início da fase. O jeito é chegar no topo da árvore e descobrir o que nos aguarda lá em cima. Depois de correr por algumas paredes, passar por algumas aranhas e espinhos, chegamos no topo da árvore. Onde de cara encontramos a chave que abre a fechadura que encontramos no início. No entanto, junto dela vem o diacho do chefe, que é uma tartaruga que não para de te seguir em momento algum, igual o que acontece com as 
máscaras de Super Mario Bros. 2. O jeito é descer o mais rápido possível e se desviar dos obstáculos mais uma vez e pôr a chave no lugar para passarmos de fase. Depois disso, é seguir em frente. O próximo nível se trata de outro bioma, Pantanal. Um bioma que é constituído em grande parte por uma savana estépica e partes alagadas em sua maior parte. Mas apesar da fase estar cheia de água, não tente nadar, porque a morte na certa. O jeito é passar pelas bolhas de água que te permitem avançar pela fase. Uma mecânica que foi muito bem explorada, devo dizer. Mas como tudo que é bom dura pouco, é claro que vai ter alguma coisa para te atrapalhar. Que é o caso dos arquivos, que vão ficar te arremessando espinhos durante a fase inteira, tornando ela bem mais difícil. E nem tenta pular neles porque não funciona, o único jeito é se esquivar mesmo. Mas pelo menos em compensação é só isso. Quer dizer, tem até alguns chinchomps na fase, mas eles até que são de boas, então não vão atrapalhar muito. Chegando no chefe da fase, nos deparamos com N Koopa, com exatamente os mesmos ataques do jogo original, com as únicas diferenças que a fase é cheia de espinhos e de gelo, mas nada demais para isso, só dá uns três pulinhos do N e fim de fase. Continuando com a nossa viagem, chegamos ao município de Goiânia, em Goiás. E finalmente vemos asfalto, coisa que nem mesmo eu vejo com frequência. Mas não vai pensando que só porque asfalto é pra qualquer um. Porque logo que entramos na fase, já somos recepcionados com um belo aviso que não só diz que o asfalto é tão quente que vai te machucar, como também que os fios elétricos são de uma tensão tão alta que podem te eletrocutar até a morte. É, diferente do Rio de Janeiro, a voltagem daqui é outro nível. E devo dizer que essa foi uma coisa muito bem pensada, já que Goiás é realmente um dos estados mais quentes do Brasil, onde existem registros que dizem que o estado já alcançou temperaturas com 40 graus Celsius. É, F, Goiás não é pouca coisa não. O jeito é brincar de chão lava porque é quase isso. Mas fora isso, até que a fase é bem simples, já que só precisamos desviar de algum inimigo ou outro e fazer parkour até o próximo chefe. Que aqui é King Boo, que diferente do jogo original, aqui sua boss era muito mais difícil. Por conta dos fantasmas que não param de te atrapalhar. Chega a ser até irritante. E como se já não bastasse, o Boo também solta fogo pela boca. O jeito é exorcizar o Boo tacando tijolo na cabeça dele que tá tranquilo. E após exorcizar o Buu na base da tijolada, a nossa próxima parada é o município de Tapetinga, na Bahia. Uma fase que ficou muito bonita aqui, com estrelas, vista pra lua e música de Yoshi's Island no fundo. Agora tá explicado porque o baiano dorme tanto, mas não vai se aconchegando porque como de costume sempre vai ter alguma coisa pra te atrapalhar. Que quebra a surpresa de ninguém é outro laquito miserável, que pra variar vai ficar do início ao fim da fase tacando bicho em você. E antes que me pergunte, não, também não tem como matar ele. Mas se fosse só isso tava até bom, o problema é mesmo enquanto você foge dele, porque você ainda vai ter que fazer parkour entre plantas carnívoras e ainda vai ter que lidar com blocos invisíveis, algo que vai te atrapalhar bastante até o fim da fase. Mas se você tiver bons sentidos, rapidinho você chega no chefe, que diferente da fase é um alívio e tanto, já que são só as nossas de Super Mario World, com a única diferença é que dessa vez temos o um obstáculo de fogo que fica girando no centro. Mas não é nada demais não, é só derrubar cada um neles que tá safe. Agora bora nadar um pouco que a gente vai pra João Pessoa na Paraíba, uma fase que temos algumas peculiaridades um pouco diferentes, como cavalos marinhos que atiram pela boca, que parecem ter sido importados direto de Copacabana, e os peixes que explodem por proximidade, os inimigos mais chatos da fase, onde você tem que tomar muito cuidado, pois eles só realmente explodem se você estiver muito próximo deles. Pra você ter noção, quando eles explodem eles dão dano até nos inimigos. E ainda fora isso, temos os infinitos laguitos do Pantanal e uma Big Berta que aparece no final da fase tentando te comer a qualquer custo. Mas depois de dar alguns dribles, você consegue chegar no chefe, que pela primeira vez comendo com a fase, sendo aqui um siri que não para de arremessar pedras, e é o melhor estilo dos Super Mario 2, é só você pegar algumas delas e devolver carinhosamente, rapidinho o siri vira petisco. E após ajudar a vida a Varítima é prosseguir com a nossa viagem para Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro que tem sua maior parte na região do Nordeste com uma grande biodiversidade. E se tratando do Nordeste, como já esperado, estamos em um deserto, que apesar de não ser muito a minha praia, a música de gosta a gente dá bastante ânimo para continuar. E logo no início encontramos um cano que está bloqueado por dois blocos, e já fica claro o nosso objetivo, encontrar um pessoite para liberar o caminho até o boss. Nessa fase encontramos muitos elementos que já estamos acostumados a ver, como os blocos saltitantes de Silver Mario Bros. 3, os pokers que aqui diferente do original, arremessam partes de si mesmo em você, os malditos laquitos do Pantanal que aparecem pela terceira vez e algumas plantas de fogo. Mas é só pegar o P-Switch e repetir o trajeto da fase de novo, chegar no cano, pressionar o P-Switch e caminho é liberado pro chefe. Que aqui é Larry Cooper, também de Super Mario World, só que com bolas de fogo em excesso para te atrapalhar durante a batalha. Pode parecer ser bem difícil, mas até que é bem fácil, só arremessar ele na lava que tá resolvido. Agora vamos para a Aroidiária, a maior caverna de arenito do Brasil, localizada dentro do norte do estado de Mato Grosso, que pra ser sincero eu não fazia ideia que essa caverna existia, mas depois de pesquisar um pouco sobre ela eu senti uma imensa vontade de visitar o lugar, já que ele é realmente uma das coisas mais bonitas que existem em nosso país, sendo espetacular, e na fase não é diferente, sua pixel art e sua música são impressionantes, deixando tudo muito mais mágico, sério, eu fiquei encantado com essa fase, que pra variar diferente das demais, aqui para chegarmos ao chefe precisamos coletar 8 moedas vermelhas que estão espalhadas pela caverna, algo bem tranquilo na real. 
sendo até gratificante explorar cada parte dessa fase, já que ela não é difícil como as outras e sim bem equilibrada. Após ter as moedas coletadas, somos teletransportados diretamente para o chefe, que nessa fase Ludwig Van culpa junto da bendita da tartaruga que dá um trabalho e tanto na Mata Atlântica, mas pelo incrível que pareça que não é tão difícil assim. É só dar três pulinhos no Ludwig igual no jogo original e seguir nossa viagem. Nossa penúltima parada é na Floresta Amazônica, conhecida por ser a maior floresta tropical do mundo. A floresta sai incrível, cheia de neblina e ainda por cima com música de Chrono Trigger tocando de fundo. Olha, no final do jogo tem tocado tanta música boa que chega a ser até triste estar perto do final. Mas vamos seguir caminho pro castelo que o Brasil depende da gente. E logo que entramos, de cara somos recepcionados por Copa, que vai pra cima com tudo, não poupando sequer um ataque. O jeito de se esquivar de seus ataques fazendo com que ele acerte a parede e derrube blocos. Assim só precisamos se esquivar de suas bolas de fogo e acertar os blocos em sua cabeça. E depois repetir o processo algumas vezes. E finalmente conseguimos mandar o desgraçado do Copa pra fora da fronteira. E assim podemos ir para o nosso último destino, o Acre. Onde assim que chegamos encontramos um primo de segundo grau do Yoshi que nos agradece por termos salvado o Brasil. E diz que o foguete de Mario está pronto para decolar. Após uma despedida, Mario embarca em seu foguete e é fim de jogo. Bem, esse foi Mario Gonzo do Brasil, sem sombra de dúvidas a aula de geografia mais divertida que fiz. Aprendendo até que bastante fatos curiosos sobre o Brasil que nem mesmo eu sabia. Às vezes parece que nem eu sou do Brasil. Mas só de ver tudo que existe no meu país já deixou claro que aqui é meu lugar. Bem, essa é a primeira vez que falo especificamente de um jogo só no meu canal. Então se você gostou desse formato de vídeo, me diga aqui nos comentários para que eu possa trazer mais vídeos assim. Obrigado por terem assistido até aqui, não joga lixo na rua, meu nome é Luiz de Monsores e até a próxima.